11. jūlijā Latvijas banka izlaiž sudraba kolekcijas monētu Niklaus Strunke ar nominālu vērtību 5 eiro. Monēta iznāk grafiķi glaznotāji un scenogrāfa 125 gadu jubilējā un veltīta viņa radošiem mantojumam. Monēta tapus lietūs monētu kaltuvē un tās maksimālā tirāža 4000 eksemplāru. Strunke glezniecība augūs Sankt-Pēterburgā un bija viens no tiem māksliniekiem, kas ne tikai dzīvoja līdz jaunākajām tendencēm pasaules mākslā, bet arī daudz laika pavadīja Vācijā un Itālijā. Mākslinieks Niklaus Strunke ir viens no redzamā, ka jiem tā sauktā klasiskā modernisma pārstāvjiem latviešu mākslā. Viņa darbība ir patiesi šarmanta un aizraujoša, jo viņš savā daļradas attīstības gaitā ir attīstījis ceļu no tādas priekšmetu geometrizācijas, ļoti liela lakonisma līdz tādai diezgan izvērstai un arī temperamentīgai glezniecībai. Niklaus Strunke ir tas autors, kurš nenoliedzami ir pelnījis monētu. Un man liekas, ka tieši šī, šī viņa nu, teiksim, māksniecikā domāšana un formas uztvēre tieši šajā dairedz sākuma posmā, ka tā ir tā, nu, teiksim, līnija, kas manā skatījumā ļoti padodas, teiksim, arī tādam, nu, risinājumam jau tādā mazā nelielā formā, kāda ir monēta. Daudzpusīgais mākslinieks sev pierādījis grāmatu grafikā, scenogrāfijā, porcelāna apgleznošanā, kā arī plakāta un ekslibra mākslā. Tomēr pāri visam bija glezniecība. Uz monētas attēlot fragmentu no diviem mākslinieku darbiem. Cilvēks, kas iet istabā, iekļauts Latvijas kultūras kanonā. Un pašportrets ar lēli arī ir viens no viņa zināmākajiem darbiem. Nav jau tik daudz to klasisko darbu vai arī strunkas daļradē, kas it kā, nu, teiksim, izsaka to latviešu klasiskā modernismu, to tēlu. Un tas gan cilvēks, kas ienāk iet istabā, gan tas viņa portrets ar, ar to strunkas degunu, Nu, tās ir vismaz tādas lietas, kas man nāk prātā vispirms domājot par viņu. Tāpēc tur nebija ļoti daudz variantu. Monētā ir līdz šim neredzēta forma ar nošķeltu stūri, kas radusies meklējuma rezultātā mēģinot savienot abus darbus, kas katrs novietot savā monētas pusē. Mēģinājuma rezultātā izkristalizējās, ka, ka šī forma darbi labāk tieši konkrēti monētas gadījumam, kad nu, ir svarīgi, lai tā daudz maz strādā uz abām pusēm. Man ir grūti pateikt, kura puse bija pirmā un, un kura tad it kā pieskaņojās tajā otrā, jo man liekas, tur bija turp šurp tā spēlēšanās līdz pēdējiem brīdim. Tas uh, ceļš laikam nāca no, no kaut kādiem izteikti stūrainiem un, un bezcerīgiem variantiem atpakaļ pie kaut kā, kas tomēr ir tāds vidus ceļš, kas dara abām pusēm. Nu, tur tas, tas tomēr grozies kā gribi ir monētai tās abas puses, kurām tad tad tomēr ir kaut kā savā starpā jāsadzīvo. Negaidīt izrādījās, ka nopietnu izpētas procesu prasīja šķietam vienkārša lieta – būrti, ar kuriem uzrakstīt mākslinieku vārdu. Strunki pats diezgan daudz ir nodarbojies ar grāmatas dizainu un, un, un strādājas ar būrtiem kā tādiem, un, bet, bet tomēr īsti kaut kā tas nesaslēdzās ar to dizainu. Burtus es meklēju no dažādiem tā laika plakātiem un grāmatu dizainiem lasīju kopā pa vienam tam laikam raksturīgus. Tāpēc tas bija tāds, nu, tāds hibrīds no, no visu kaut kā. Klīst leģenda, ka vēl viens Niklāvas trunkas mantojums latviešu kultūrā ir Itāļas sveiciens Čau, ko tieši viņš pēc saviem Itālijas klejojumiem esot pirmais sācis lietot Latvijā.